，被错失。你怎么知道？赵群报警了。什么时候？什么时候？十五分钟之前。这消息准确吗？你怎么知道赵群去报警了？我送他去的。你送他去的？林凯，你什么情况？他最终还是决定要去报警，所以我就送他去了。你知道他要去报警，你没有试图阻止他，你还送他去派出所。报警是赵寻的权利啊，我不能阻止他行使他的权利。你当然可以，而且你应该千方百计。你是律师，律师不就是拿人钱财替人消灾吗？律师什么能做，什么不能做是有一条底线的，我不能左右赵寻的决定。更不能干预他的权利。那你至少可以在他报警前来通知我们，让我们来左右。你是我们的律师，难道我们花了大价钱是请你给赵群当律师吗？我现在不明白，你是嫌这件事情不够大，还是你觉得你的律师费不够多？李一，我告诉你，什么是律师的职责？律师的职责是在法律允许的范围之内，替委托人争取利益的最大化。但是如果违背法律的原则，不择手段，那种严重违背了我的职业道德和职业纪律。如果不满意我的工作，委托人可以解聘我。我知道有一些委托人，只想找到可以达到他们目的的律师，也确实找得到不顾及底线的宋棍。没错，我们要的就是宋棍。我不是。林看，林看，林看，听我说。听我说，你冷静一下。我知道我要什么。我的时间不多，坐下来跟我聊聊想好了吗？想好。到现在五天一百二十个小时才决定指控报警，为什么要花这么长的时间？因为我害怕。怕什么？怕很多。失去当下，怕失去将来，怕错过，就再也没有。更怕说我不要，就被轻而易举的毁掉。现在不怕了。一直趴下去，接受他的安排，被他包养，我就成了别人眼里的赵旭，真相就不存在了，就只剩下他嘴里的事实，沉默的坚持就被我的忍气吞声抹杀。就连想帮我的人，都被我辜负。